ओके स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी करते हैं एक्सरसाइज 8.1 पॉइंट वन ओके तो फर्स्ट सेकेंड का फर्स्ट करते हैं ठीक है तो फर्स्ट ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं और कैलकुलेट करना है और उसके बाद राइट हैंड लिमिट उसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा इसको यहाँ पे लिखते हैं ठीक है तो ये पर आएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स ओके तो बट यहाँ पे क्वेश्चन में ए का वैल्यू टू दिए राइट तो ये है ए ए का वैल्यू टू है तो हम इसको बदल देंगे ठीक है तो ए को बदलना है फर्स्ट ओके टू माइनस तो ये हम बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ठीक है तो हम बता रहे हैं कि ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू टू अब ये नहीं आएगा तो फर्स्ट टाइम हमको बता रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है अभी फंक्शन कौन सा आएगा लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन है एंड ये कहाँ फिट हो रहा है देखो यहाँ पर फिट हो रहा है यहाँ पर नहीं हो रहा तो ये कहाँ आ रहा है फंक्शन ये फंक्शन में आ रहा है तो इसको यहाँ पे लिखना है फंक्शन के बदले ये दिया है तो इसको इधर लिखना है इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये ग्रेटर के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए ठीक है इसके वजह से तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ए लेंगे लेफ्ट हैंड एंड ये फंक्शन को इधर फिट करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन ठीक है तो इसके बाद इसका जो वैल्यू है एक्स जो टू इसको यहाँ पर पुट करना है तो ये बनेगा टू क्यूब माइनस टू इंटू टू प्लस वन तो ये बनेगा एट माइनस फोर ओके एट माइनस फोर प्लस वन तो ये आएगा फोर प्लस वन दैट इज इक्वल टू फाइव ओके तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया इसी तरह हमको राइट हैंड लिमिट भी लेना है तो वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक है तो ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स सो दैट इज इक्वल टू तो बट हमारा ए ए का वैल्यू था टू तो इसको हम टू में बदल देंगे ठीक है ये हो गया तो हम ये बता रहे हैं कि ये राइट हैंड लिमिट है ये प्लस बता रहा है ठीक है और राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर दैन सिंबल है ग्रेटर दैन सिंबल कहाँ पे आएगा यहाँ पे आ रहा है तो इसका फंक्शन ये है ये फंक्शन है उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है तो ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू टू और फंक्शन ये लेना है क्योंकि ग्रेटर का ही है राइट हैंड लिमिट के लिए ये प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट है प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट ठीक है तो इसके वजह से यहाँ पे ग्रेटर दैन सिंबल पे आ जाओ और ये आएगा ठीक है इसको हम वहाँ पे लिखेंगे ये बनेगा थ्री एक्स माइनस टू तो इसका वैल्यू पुट करो एक्स जो को टू है तो ये बनेगा थ्री इंटू टू माइनस टू तो कितना आएगा सिक्स माइनस टू फोर आएगा ठीक है ये आएगा सिक्स माइनस टू इज इक्व टू फोर ठीक है तो यहाँ पर फोर आया और यहाँ पर फाइव आया दोनों इक्वल नहीं है ठीक है तो मतलब डिसकन्टीन्यूस है वही लिखना है ठीक है तो हमने यहाँ पर टू माइनस लिया था लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ पर टू माइनस लेंगे एंड यहाँ पर टू प्लस लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आया था फाइव आया था राइट इसका फाइव आ रहा है और इसका फोर आ रहा है राइट मतलब इक्वल नहीं है ठीक है सो दे आर नॉट इक्वल इक्वल नहीं है दर फोर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए का वैल्यू था टू वो लिखना है ठीक है इसके बाद यहाँ पे आ जाओ ठीक है समझ में आ रहेगा अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ओके ओके स्टूडेंट सेकंड का सेकंड प्रॉब्लम करते हैं उन्होंने ये फंक्शन दिया है एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू दिया एंड इज इक्वल टू ट्वेंटी एड इक्वल टू वन दिया है ठीक है तो पहले अगर ये दोनों इक्वल रहेगा तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो पहले एफ ऑफ ए निकालते हैं हम यहाँ पे ठीक है तो एफ ऑफ ए क्या आएगा हमारा एफ ऑफ ए यानी कि यहाँ पे ए का वैल्यू वन है राइट तो ए का वैल्यू ये बनेगा तुम्हारा ए तो ए को हटाते हैं और यहाँ पे वन लिखते हैं ठीक है तो ए के बदले में हमको वन निकालना है एफ वन उन्हें दे दिया ऑलरेडी एफ वन इज इक्वल टू ट्वेंटी तो इट इज ट्वेंटी इट इज़ ऑलरेडी गिवन ओके ये हो गया ठीक है तो अभी ए पार्ट हो गया ये पार्ट हमें निकाला ट्वेंटी आ गया अब ये पार्ट निकालना है तो इसको यहाँ पर लिखते हैं और चेक करते हैं तो मैंने अगर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स ओके बट हमारा क्वेश्चन में ए का वैल्यू वन है तो इसको हम वन लेंगे 
तो ये बनेगा अभी जब वन रहेगा तो फंक्शन ये नहीं आएगा बट ये फंक्शन आएगा तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन आएगा एंड जो है उसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस नाइनटीन अपॉन एक्स माइनस वन ओके तो अब इसका वैल्यू पुट किया था जीरो आएगा तो पुट नहीं करना अगर इसको इसको एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे वन स्क्वायर प्लस एटीन इंटू वन माइनस नाइनटीन वन माइनस वन ये आ जाएगा जीरो बाय जीरो आएगा ठीक है तो इसके वजह से हम इसको पुट नहीं करना है इसको सॉल्व करना पड़ेगा सेपरेटली तो ठीक है आपने देखा था इसका जीरो आ रहा है इसके वजह से हम यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे उसके बाद फैक्टर एडिशन मेथड से सॉल्व करते हैं ये आएगा नाइनटीन एंड माइनस वन आएगा तो इसको ब्रेक करते हैं ये पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन एक्स माइनस एक्स माइनस नाइनटीन तो वापस यहाँ से कॉमन लेते हैं एक प्लस नाइनटीन यहाँ पर माइनस वन लेते हैं एक प्लस नाइनटीन अभी सेकेंड टाइम कॉमन आ रहा है इसको बाहर लेते हैं एक प्लस नाइनटीन एंड एक्स माइनस वन तो यानी इसका वैल्यू ये आएगा तो इसको यहाँ पे लिखना है ठीक है तो ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन एंड हमको मिला था ये एक प्लस नाइनटीन एंड एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय ये बाकी है उसको भी लिखते हैं ठीक है तो ये हो गया अब इसके बाद हम इसको कट कर सकते हैं ठीक है तो ये कट करेंगे तो क्या बाकी है उसको वहाँ पर लिख के सॉल्व करते हैं तो ठीक है तो अभी क्या बाकी है इसको लिखते हैं तो ये अभी बाकी है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू वन एक्स प्लस नाइनटीन बाकी है यहाँ पे ठीक है तो ये पार्ट बाकी है उसको लिखा अभी एक्स का वैल्यू वन है एक्स का वन है तो इधर पुट करना है तो वन आएगा वन प्लस नाइनटीन सो दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी ठीक है तो हमको क्या क्या मिला उसको लिख सकते हैं वापस ये आया था एफ ऑफ वन आया था हमारा ट्वेंटी एंड लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स क्या आया हमारा ये एफ ऑफ एक्स के यहाँ से यहाँ से कैलकुलेट किया था हमने तो यहाँ से कैलकुलेट किया हमने तो यहाँ का वैल्यू हमको आया था ट्वेंटी ठीक है यहाँ से ट्वेंटी आ रहा था ये भी ट्वेंटी आ रहा है ठीक है ये मतलब दोनों इक्वल है तो इसके वजह से तो बिकॉज ए का वैल्यू वन लेना है क्योंकि यहाँ पर वन है और यहाँ का यहाँ भी वन लेना है ठीक है तो इसका वैल्यू ट्वेंटी आया था हमने देखा एफ वन का ट्वेंटी है और इसका भी ट्वेंटी है दर फोर फंक्शन इज कंटिन्यूज लिखना है ठीक है यहाँ पे बिकॉज लिखो और यहाँ पे दर फोर लिखो दर फोर फंक्शन इज कंटिन्यूज ऐसे करना है अभी थर्ड प्रॉब्लम करते हैं ठीक है ओके स्टूडेंट सेकंड का थर्ड करते हैं इन्होंने फंक्शन दे दिया एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स प्लस टू एक्स लेस देन जीरो और इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है तो पहले हमको ऐसे प्रॉब्लम में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा ठीक है तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पर लिखते हैं और इसको निकालते हैं पहले ये पार्ट को यहाँ पर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा ठीक है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दिया उन्होंने ए का वैल्यू जीरो है तो जीरो पुट करना है ठीक है तो यहाँ पे जीरो ले लेते हैं ए का वैल्यू को हम जीरो करेंगे ए को बदल दिया जीरो में ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन फंक्शन लेना है ठीक है तो लेस देन कहाँ पे यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा तो ये पूरा आएगा ये पूरा को इधर फिट करना है नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो लिखना है अब ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये फंक्शन है फंक्शन के बदले में ये पूरा लिखना है तो आएगा एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स प्लस टू ओके तो अभी ये पार्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा टेन के एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू के है तो इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा राइट ए पार्ट को डिवाइड करेंगे आ, अपना एक्स से एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके हमको नीचे एक्स आएगा नीचे एक्स आएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर सो डिवाइड करेंगे यहाँ पर सो so, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय टेन थ्री एक्स अपॉन एक्स तो हमने डिवाइड किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ताकि ये फार्मूला में आ जाए ठीक है तो अब ये पूरा फार्मूला में फिट हो जाएगा एंड प्लस टू बाकी है ठीक है तो ये कट हो जाएगा एंड ये पूरा फार्मूला में फिट होगा तो क्या बनेगा यह आएगा 
के के का वैल्यू यहाँ पे थ्री है यहाँ पे थ्री है तो हम यहाँ पे थ्री ले लेते हैं तो ये बनेगा थ्री तो के का वैल्यू थ्री बनेगा ठीक है तो इसका वैल्यू बनेगा ये ऊपर वन है और ये पूरा का वैल्यू आया थ्री फॉर्मूला यूज करना है प्लस टू ठीक है ये आएगा तो इसका रीज़न लिखो ठीक है बिकॉज लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो टेन के एक्स अपॉन एक्स इज इक्व टू के ये रीज़न लिखो ठीक है बिकॉज कैसे वन बाय थ्री कैसे आया उसका रीज़न लिखो ये पूरा बना थ्री राइट कै क्यों आया वो तो लिखना है ठीक है तो इसके बाद अब इसका वैल्यू वहाँ पर सॉल्व करते हैं ठीक है तो ठीक है तो उसको हमने वापस लिखा तो हमको क्या मिला वन बाय थ्री प्लस टू था ये तो वन बाय थ्री प्लस टू ये बनेगा वन प्लस ये थ्री को इधर लेना है तो बनेगा सिक्स अपॉन थ्री ये बनेगा सेवन बाय थ्री ये आ जाएगा ठीक है अब ए पार्ट हो गया इसके बाद अभी ये राइट हैंड लिमिट लेना है उसको भी यहाँ पर लिखते हैं बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स ठीक है बट ए का वैल्यू जीरो है तो इसको जीरो में बदल देंगे ठीक है जीरो हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे फंक्शन हमने देखा था राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए ये आएगा ग्रेटर देन जीरो आएगा राइट तो ये देखना है कहाँ आ रहा है तो ये आएगा सेवन बाई थ्री आ रहा है तो ये आएगा सेवन बाई थ्री ओके तो इसका वैल्यू आ था ये पूरे का वैल्यू सेवन बाई थ्री आ रहा है एंड इसका भी सेवन बाई थ्री आ रहा है तो मतलब दोनों इक्वल है इसके वजह से वो कंटिन्यूस हो जाएगा ठीक है तो हम इसको बदल देंगे यहाँ पे यहाँ पे आएगा जीरो माइनस एंड यहाँ पे जीरो प्लस ये दोनों इक्वल है क्योंकि इसका आया हमको सेवन बाय थ्री और इसका आया सेवन बाय थ्री तो इसके वजह से ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा ठीक है सो दर फोर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ये का वैल्यू जीरो है जीरो तो ये ऐसे सॉल्व करना है ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं 